नमस्कार गुलाक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा हमें हमेशा उत्सुकता होती है जाने की कैसा होगा हमारा भविष्य ऐसा क्या करें जिससे दिन हमारा अच्छा बन सके और हम सतर्क हो जाए आने वाली परेशानियों को लेकर और हम कोशिश करते हैं आपके दिन को बेहतरीन बनाने की और देते हैं आपको कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में तो कैसा होगा आज का आपका दिन कैसी होगी आज आपके ग्रहों की चाल कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतर ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी जय श्री कृष्ण पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हाल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा भविष्य से जुड़ा या फिर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम जन्म की तारीख जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है तो देर किस बात की उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के चाल और तारों की हाल गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगला मुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे आप सभी का कल्याण आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज क्या नहीं करना चाहिए इन सब पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको आपके सभी कर्जों से मुक्ति तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा वैसे तो काम धंधा नौकरी बिजनेस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा लेकिन फिर भी आज आपको बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम आज नहीं उठाना है नहीं बढ़ाना है और वही आपके लिए अच्छा रहेगा दिन भर लगातार बदलती हुई स्थितियों और बदलती हुई सोच के साथ आज आपको तालमेल बैठाना होगा पैसों के मामले में किसी पर विश्वास नहीं करना साझेदारी में नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में जाकर दवाइयों का दान अवश्य करें पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा अगली जो राशि है वो वृषभ राशि वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा आज आप अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगाए इस बात का ध्यान रखें आपका आत्मविश्वास और आपका आकर्षण दोनों ही आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में आज आपके लिए मददगार साबित हो सकता है आप अपने ज्यादातर काम खुद के दम पर आज निपटा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी किसी बात का एक अनजाना डर सा आपके मन में बना रहेगा लेकिन कोई भी काम आपके रुकेंगे नहीं सब पूरे हो जाएंगे आज के दिन स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखें वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें भावुक होकर निर्णय न लें आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का किसी जरूरतमंद को दान करें पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा अगली जो राशि वो है मिथुन राशि मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए आज का दिन अच्छा है भविष्य के बारे में अगर आज अपनी सोच स्पष्ट कर सके तो जल्द ही उस दिशा में कुछ ठोस प्रगति भी कर पाएंगे धन लाभ हो सकता है अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे आज अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक बनाए रखें पैसों के मामले पर आज दूसरों से विचार विमर्श नहीं करना है शरीर में हाथ पाव में थोड़ा सा दर्द का अनुभव हो सकता है इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मुकेश जी है सवाई माधोपुर से उनकी डेट ऑफ बर्थ है तीन तीन उन्नीस और शाम का साढ़े बजे का उनका जन्म है मुकेश जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका पंडित जी से जी मैम मेरा ये सवाल है कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं आगे सफल नहीं हो पा रहा जी तो आगे आप करियर के लिहाज से पूछना चाहते हैं कैसा भविष्य रहेगा आपका देखिए मुकेश जी अभी शुक्र की मादशा राहु का अंतर चल रहा है जो बारह सितम्बर यानी अभी दस पंद्रह दिन बाद ही तारीख आ रही है बारह सितम्बर सन दो को खत्म हो जाएगा सन दो से ये समय चल रहा है राहु का काम ही हर काम के अंदर रुकावट लाना है मानसिक रूप से परेशान है सेटिस्फेक्शन नहीं देना है तो ये समय अभी सितंबर 2014 के पश्चात खत्म हो जाएगा उसके बाद का जो समय है 
वो आपकी जन्म कुंडली के लिहाज से अच्छा समय परेशान होने की जरूरत नहीं है कुंडली बहुत अच्छी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं अपने घर के अंदर बैठे लाभ के स्थान पर चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है खुद के व्यापार के अंदर जाएं तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती सिर्फ राहु चूंकि आपके दिमाग के अंदर बैठ गया है तो समस्या की आदि जड़ तो आपकी सोच आपके दिमाग की अस्थिरता है आपके विचारों की अस्थिरता है तो सबसे पहला काम अपने विचारों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कंसंट्रेट करने की जरूरत है स्थिरता लाने की जरूरत है एक सवा पाँच रत्ती का गोमेद रत्न आपको चांदी के अंदर मध्यमा उंगली में रविवार के दिन धारण करना पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे जाके दाल की कचोरी दही इमरती उड़द की दाल से बने पकवान रविवार रविवार चढ़ाओ आपकी सभी समस्याओं का हल मिलेगा जी जैसे कि पंडित जी ने बताया कि कुंडली अच्छी है आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा लेकिन थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं जो दोष है उसके निवारण के लिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो कीजिए निश्चित तौर पर जो आने वाला समय काफी अच्छा रहने वाला है पंडित जी कुछ मेल भी हमारे पास आए थे उनमें से एक है विष्णु जी का जो की अपनी भांजी स्वाति के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है बाईस सेप्टेम्बर उन्नीस और समय बताया है सुबह का आठ बजकर पचास मिनट जयपुर का 22 सितंबर उन्नीस और समय आठ बजकर पचास मिनट सुबह का जयपुर का उनका जन्म है और इनका सवाल है कि इनकी भांजी की शादी के बारे में बताइए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कभी ना कभी रुकावट आ जाती है काफी तकलीफ हो रही है लेकिन शादी जो है बार बार टूट रहे हैं रिश्ते देखिए एक तो इनके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है मंगल और मंगल इनके जन्म कुंडली के अंदर वक्री होके बैठा है राहु की मादशा इनको चल रही है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि यदि चूंकि विवाह का योग आने वाले समय में से नव यानी इस साल नवंबर से इनके विवाह का योग बन रहा है अगले वर्ष पूरा विवाह का योग है तो इस साल के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में निश्चित तौर पे विवाह हो जाएगा लेकिन पूर्ण विवाह सुख की प्राप्ति के लिए एक सवा छः रत्ती का तिकोना मूँगा चांदी में अनामिका उंगली के अंदर मंगलवार के दिन धारण करवा दीजिए निश्चित तौर पर जो विवाह में जो रुकावटें हैं उनसे मुक्ति मिलेगी नियमित रूप से इस कन्या को बोलिए कि तुलसी जी में केसर मिश्रित जल चढ़ाए अर्ध प्रदान करें उसके साथ साथ में नियमित रूप से तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा अवश्य करें आने वाला समय बहुत अच्छा है लेकिन चूंकि राहु की मादशा है इस राहु के उपचार के लिए रविवार के दिन 108 सौ उड़द की दाल के बड़े बनवाइए हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा के अब इस कन्या के हाथों से पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे चढ़ाए महीने में एक बार इस उपाय को करिए जितनी भी रुकावटें खत्म होगी और इसको सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होगी तो विष्णु जी जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि थोड़ी बहुत जो रुकावटें आ रही हैं आपकी भांजी की शादी को लेकर आप ये उपाय कीजिए अपनी भांजी को भी बोलिए कि जो पूजा पंडित जी ने बताई है वो कीजिए जल्दी से जल्दी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएगी एक और मेल है पंडित जी तनीषा टांग का इनकी डेट ऑफ बर्थ है सात एक उन्नीस प्लेस इन्होंने नहीं बताया है और इनका जन्म जो समय है वो है दस बजकर सैतीस मिनट सुबह का इनका सवाल ये है कि पायलट बनना चाहते हैं कैसा रहेगा भविष्य करियर के लिहाज से क्या ये सही है क्या देखिए शनि आपकी कुंडली में स्वग्रही होके बैठा है निश्चित तौर पे आप टेक्निकल लाइन के अंदर आप जा सकते हैं अब वो कोई भी क्षेत्र हो इंजीनियरिंग से संबंधित हो कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है शनि की महादशा चल रही लेकिन शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा था जो अभी 24 जुलाई को पिछले ही महीने खत्म हुआ है अब शनि की महादशा शुक्र का अंतर है शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी है सितंबर 2017 तक चलेगा ये पीरियड तो अगले तीन साल जो हैं वो आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छे हैं टेक्निकल लाइन के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हैं इसमें कोई दो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कार्य में जो राहू बैठा है वो भी नीच का होके तो वो आपको सफलता इतनी आसानी से प्रदान नहीं कराएगा 100 परसेंट यदि आपको नंबर लाने हैं तो 150 परसेंट आपसे मेहनत करवाएगा राहु की शांति के लिए ये गोमेद रत्न को आप धारण करके रखें मध्यमा उंगली में सवा पाँच रत्ती का सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करना है उसके साथ साथ में नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करनी है सरसों का तेल का दीपक जलाना है बजरंग बाण का पाठ करना है या सुंदरकांड का पाठ करना है सात बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी समय आपका अच्छा शुरू हो चुका 
मनीषे जैसे कि पंडित जी ने बता दिया है कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है उपाय करने हैं टेक्निकल क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और जो उपाय बताया अगर आप लोग करेंगे तो जो रुकावटें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी तो ये छोटे छोटे से टिप्स है जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं इनको अपनाएंगे तो आपका दिन काफ़ी अच्छा बन सकता है चलिए बताते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह कन्या राशि में आपके लिए कैसे होंगे आपके आने वाले पर और कैसी तैयारी होनी चाहिए आपकी उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आप जो भी कदम उठाना है या उठाएंगे उसको ध्यान से और सोच समझकर आज आपको उठाना है ध्यान रखें यदि किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा फैसला लेने की आज आप सोच रहे तो आज आपको सफलता मिल सकती है आपके आज का दिन फायदा देने वाला रहेगा आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे लेकिन आपको जो भी काम करना है पूरी कंसंट्रेशन के साथ पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को करना है आज आपकी कोई पुरानी गलत आदत हो या कोई नशा करने की कोई आदत हो तो उसे आज आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी है अन्यथा आज आपका नुकसान हो सकता है आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्ध प्रदान करें और उसकी परिक्रमा करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है अगली जो राशि है वो सिंह राशि सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपको अपनी मायूसी छोड़ देनी है कई स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके पक्ष में होंगे आपके लिए कई बड़े अवसर आज बन सकते हैं आज आपको दूसरों से ज्यादा खुद के ऊपर भरोसा रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी व्यापार के लिए समय अच्छा है कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है ध्यान रखें आज भ्रम अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में अपने आप को नहीं उलझाना है आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहता है अगली जो राशि वह है कन्या राशि कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज क्या करना है और आज क्या नहीं करना है यह संकोच आज खत्म होगा और आप तय किए गए काम पर यदि जुट जाए तो सफलता आज आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी आज कोई नई योजना आपके सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा लाभदायी साबित हो सकती है इस पर विचार अवश्य करें आज लाभ के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे लेकिन निवेश वो भी शेयर मार्केट में आज सोच समझ कर करना स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान रखना है मन को खुला रखें किसी भी तरह की जिद आज आपको ज्यादा नहीं करनी है आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें सफलता आपके कदमों में होगी तो बिल्कुल छोटे छोटे से टिप्स हैं इन्हें देखिए और अमल कीजिए ये आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं वक्त एक ब्रेक का लेकिन आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाए आज का दिन आपके लिए साथ ही जानेंगे आज का पावर मंत्र भी तो कहीं मत जाइएगा बने रही हमारे साथ लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद गुलक टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशि के बारे में और शुरू करते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि से तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे कई कामों को आज आप उनके अंजाम तक पहुँचाना है आपको अगर कोई काम आपके सोचे हुए ढंग से नहीं होता है तो भी आज आपको परेशान नहीं होना धैर्य बना रखना है आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपना व्यवहार सहयोगात्मक और विनम्र बनाए रखें व्यापार में लाभ होगा जॉब भी बढ़िया चलेगा किसी भी चीज़ पे जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें सफलता आपके कदमों में होगी अगली जो राशि है वो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी मेहनत करें तो आज आपको फायदा होगा ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का स्तर उसका ध्यान आपको खुद ही रखना होगा नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है ऑफिस में मान सम्मान प्राप्त होगा पैसे कमाने के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं पैसों के उलझे मामलों को कल पर टालने की जरूरत नहीं है उन्हें आज ही सुलझाने की कोशिश करें आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाएं पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा अगली जो राशि वह है धनुराशि धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज का दिन पैसा परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा नौकरी पेशा दर्शकों के लिए श्रेष्ठ समय अच्छा समय शुरू हो चुका है व्यापारियों को लाभ मिलेगा सोचे हुए काम पूरे होंगे 
आज आपके अपने विचार आपका अपना मन बहुत ज़्यादा स्पष्ट आपको रखना है कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो उस क्षेत्र के जानकारों की सलाह अवश्य लें अधिकारी और अधीनस्थों से सहयोग मिलेगा आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा पंडित जी ए, हमारे पास ये मेल आया हुआ है संगीता जी का जो कि जयपुर से हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है सात एक उन्नीस और शाम का पाँच बजकर पैंतालीस मिनट का इनका जन्म है सात एक उन्नीस और शाम का पाँच बजकर पैंतालीस मिनट का इनका सवाल है कि इनकी जो सरकारी नौकरी है कब तक लग जाएगी ये काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं इसमें और विवाह संबंधी भी काफ़ी परेशानियाँ इनको आ रही है तो जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है देखिए बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव है वहाँ पे चार ग्रह एक साथ बैठे हैं शुक्र शनि चंद्रमा और सूर्य शनि चंद्रमा यदि साथ हो जाता है तो विश्व योग बन जाता है शुक्र वहाँ पे बैठा है शुक्र शनि मित्र है तो एक तरफ दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में प्यार भी रहता है और पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो ये विश्व योग है ये दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो सरकारी नौकरी में अभी थोड़ा सा समय है अगले साल मई जून का महीना जो होगा उसके पश्चात जो रिजल्ट आता है वो आपके फेवर में आ सकता है लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य स्थान में बैठा राहु वो आपके भाग्य में उतार चढ़ाव लाता है मेहनत के साथ में भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है तो आप भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए आपको एक सवा पाँच रत्ती का गोमेद रत्न आपको धारण करना है सीधे हाथ में मध्यमा उंगली के अंदर और नियमित रूप से हर रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करने दाल से बने हुए कोई भी पकवान उड़द की दाल के बने हुए कोई भी पकवान भगवान भैरव जी को अर्पण करें और घर के अंदर अपने सोने के कमरे में नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा लगाए आपके वैवाहिक जीवन जो है वो सुख में रहेगा तो संगीता जी जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि आपको क्या करना है जिससे आपके जो वैवाहिक सुख आपको मिल सके साथ ही थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही है आपके सरकारी नौकरी लगने में तो जो उपाय बताए हैं जो टिप्स बताए गए हैं उनको कीजिए जल्द से जल्द आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी पंडित जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रांजल जी हैं फैजाबाद से उनकी डेट ऑफ बर्थ है इक्कीस ग्यारह उन्नीस और रात का एक बजकर पचपन मिनट का इनका जन्म है जी माफ कीजिएगा ये ये अभी फोन लाइन पे हैं उनसे जानते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं प्रांजल जी क्या सवाल है आपका पंडित जी से पंडित जी प्रणाम खुश रहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस कंफर्म करिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है इक्कीस ग्यारह उन्नीस सौ तिरानवे ओके और मुझे ये जानना है कि समय बताएं बेटा समय एक बजकर पचपन मिनट रात का इक्कीस की रात है या बीस की रात है ओके मुझे ये जानना है कि मेरी नौकरी कहीं भी लगती है उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं ऐसा क्या है देखो बेटा आपके जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है आपका जो कार्य क्षेत्र है नौकरी के घर का जो स्वामी है वहाँ पे केतु बैठा हुआ है राहु और केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक सीधा नहीं चलता है साफ टेढ़ा चलता है तो केतु जिस घर में बैठता है उस घर में फ्लक्चुएट कर देता है तो आपकी नौकरी में अस्थिरता का एक तो मुख्य कारण केतु की वहाँ पे मौजूदगी दूसरा जो आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त होके बैठा है कोई ग्रह अस्त हो जाता है यानी जैसे सूर्य भगवान जब अस्त हो जाते हैं तो गर्मी खत्म रोशनी खत्म हो जाती है तो कोई ग्रह जन्म कुंडली में अस्त हो जाता है तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता तो जो आपका भाग्येश है वो अस्त होके बैठ गया तो जिंदगी में मेहनत के साथ भाग्य की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और रही बात आपके अभी चूंकि गुरु की मादशा और गुरु का अंतर चल रहा है आपका समय खराब नहीं है लेकिन ये ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो खराब है तो भाग्य की पूर्ण शक्ति के लिए एक तो सवा छह रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में अनामिका उंगली सबसे छोटी के पास वाली मंगलवार के दिन धारण करें उसके साथ में केतु के लिए एक लहसुनी आता है कैटाई जिसको हम बोलते हैं उसका चांदी में पेंडेंट बना के गले के अंदर रविवार के दिन धारण करें नियमित रूप से हनुमान जी महाराज के सामने सरसों के तेल का दीपक लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण करें या सुंदरकांड का पाठ करें केतु की शांति के लिए रात को सोते समय अपने सिराने के पास में जऊ रख के सोए जो पूजा के अपने काम में लेते और सुबह उठ के उसको कबूतरों को पक्षियों को खिला दें तब जाके इन ग्रहों से शांति मिलती और आपको जो भी आपके उतार चढ़ाव है उससे मुक्ति मिलेगी 
प्रांजल जी जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अभी थोड़ा समय सही नहीं है थोड़ी सी परेशानियाँ आ रही हैं उसके लिए पंडित जी ने आपको टिप्स बताए हैं जो पूजा बताई है उनको कीजिए आने वाला जो समय है बहुत ही अच्छा आएगा तो दोस्तों आपने जाना कि क्या करें और क्या नहीं करें जिससे आज का दिन आपका बेहतर बन सके आने वाला समय आपका अच्छा हो सके आगे जानेंगे पावर मंत्र भी लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि के बारे में मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज अगर आप किसी काम के ऊपर कंसंट्रेट करें एकाग्रता पूर्वक उस पर काम को करें तो निश्चित तौर पर आज आप बहुत सफल बन सकते हैं ध्यान रखें जो भी करना है वो आपको स्वयं को ही करना है दूसरों के ऊपर विश्वास करना आज आपके पक्ष में नहीं रहेगा धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है पैसा तो आएगा ही काम की बात भी आज होगी खाने पीने के ऊपर ध्यान दें कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब तक सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट न हो जाए किसी से भी कोई बड़ा वादा आज आपको नहीं करना बहुत बड़ा दिल नहीं रखें ऐसा नहीं किसी से भी कोई भी वादा कर दे आज आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें पूरा दिन सफल रहेगा अगली जो राशि वो है कुंभ राशि कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा एकाग्रता और मेहनत चुनौतियों से पार पाने में सक्षम रहेगी थोड़ी सी भी हल्की सी भी कोशिश करेंगे तो आज किस्मत आपके पक्ष में हो सकती है इनकम आपकी इच्छा अनुसार बढ़ेगी कुछ काम जरूर पूरे होते होते अटक जाएंगे लेकिन धैर्य बनाए महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले बुजुर्गों की राय अवश्य जान लें आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करें अंतिम जो राशि वो है मीन राशि मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा फायदा देने वाला रहेगा नौकरी पेशा और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पूरा दिन अच्छा है आज की आपकी मेहनत आपको आगे चल लाभ सम्मान दिला सकती है जीवन के लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है उसके साथ साथ में आज का जो दिन है उसके अंदर आपको अ कारण की चर्चा और कानाफूसी से बचना है आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा पंडित जी तो आपने बताया आज का राशिफल अब आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आज का कोई पावन मंत्र भी बता दीजिए आज के समय में जिस तरह का कलयुग भी है और पैसों की आवश्यकता सबको होती है और बैंकों ने कर्जे बड़े आसान कर दिए हैं लोन बहुत जल्दी दे देते हैं और लोन लेना कोई बुरा भी नहीं माना जाता है व्यक्ति अपने जीवन की दैनिक जरूरतों के लिए कई बार कर्ज लेता है घर का मकान बनाना है बच्चों की शादी करनी है बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है गाड़ी घोड़ा लेना है हर चीज़ आजकल लोन पर उपलब्ध है लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब कर्ज चुकाने का समय आता और कई बार देखा गया है कि कर्ज के रूप में लिए गए रुपयों से कई गुना धन चुकाने के बाद भी वो कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहता है तो अगर आपके साथ में भी यही परेशानी है बहुत कई बार हमने देखा है कि कर्ज से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं ऐसे मन में गलत विचार कभी नहीं लाने चाहिए कर्जा है तो उतर भी जाएगा तो आज मैं आपको आपके कर्ज से मुक्ति के लिए असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र आपको बता रहा हूं संपूर्ण संसार में भगवान श्री गणेश जी की उपासना शीघ्र फल देने वाली मानी गई देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है तो आज मैं आपको जो कर्ज मुक्ति का जो मंत्र बता रहा हूं भगवान गणेश जी महाराज का मंत्र बहुत अनुभूत मंत्र बड़े से बड़े ऋण से इस स्त्रोत का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है आप लिख लीजिए इस मंत्र को आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है भगवान गणेश जी को पसंद करने वाला मंत्र है ओम गंग ऋण हरताय नम ओम गंग ऋण हरताय नम इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है प्रतिदिन 108 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है भगवान गणपति की पूजा अर्चना करनी है दुर्वा चढ़ानी है भगवान गणपति को जल का अर्ध प्रदान करना है निश्चित तौर पर कर्ज से ऋण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी ऋण को कैसे दूर किया जाता है ऋण चुकाने के लिए इनकम को बढ़ाया जाए तो भगवान गणपति प्रसन्न होकर आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं जिससे कि आपका ऋण चुकने में कोई आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है 
तो आप सब से हम आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपके दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित हुआ होगा आज आपने जाना कि कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें, अपने दिन को बनाया अच्छा और साथ ही आज हमने दिए आपको गुड लक टिप्स भी पावर मंत्र भी उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम जो है वो आपको जरूर पसंद आया होगा पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जय श्री कृष्णा आज आप सभी का दिन मंगल में शुभ हो आप सभी का कल्याण हो और अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है गुड लक टिप्स एट द रेट फर्स्ट इंडिया न्यूज डॉट कॉम तो कल आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए नमस्कार